można sobie otworzyć drogę tych ludzi. Dwóch enkałudzistów brało po bokach tego skazanego. Narzucali im płaszcze na głowę. Usta zatykano trocinami. Wiązano bardzo przemyślną pętlą szyję łączono z rękami, także jak szarpał się, to ta pęta na szyi zaciskała się. Niektórzy mieli ręce pokrępowane stalowym drutem, który wrzynał się w ciało. W ten sposób doprowadzano nad grób, nad ten dół i następował strzał w płotylicę i kula przechodziła przez czołem. I zwłoki musiały się zwalać siłą bez władu do dołu. W 1939 roku po przegranej kampanii wrześniowej ZSRR i III Rzesza dzielą między siebie Polskę. Do niewoli sowieckiej trafia ćwierć miliona jeńców. Niektórzy z nich mają jeszcze chwilę na pożegnanie z rodzinami. No naturalnie mnie pocieszał, bo ja płakałam, no całował. No, no tak, żegnaliśmy się, no nigdy nie myślałam, że to jednak jest już ostatni raz, żeby, że już więcej go nie zobaczy. Sowieci po wstępnej filtracji wypuszczają szeregowych i podoficerów. W niewoli zatrzymują wyższych oficerów, urzędników, uczonych. Elitę II Rzeczpospolitej. Inżynierowie, świetni lekarze, artyści, malarze, właściciele sklepów, wszyscy. Jeńcy kierowani są do trzech obozów, Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska. Sowieci dokonują dalszej filtracji, werbują oficerów gotowych do współpracy. W ten sposób ratuje się m.in. Zygmunt Berling, późniejszy generał komunistycznego ludowego wojska polskiego. Jego śladem idzie jednak niewielu Polaków. Jeńcy zostają skaszerowani w cerkwiach. Warunki były gorzej niż okropne. Ciasno. Spać nie można było na jednym boku, jak się wszyscy przewracali, to na jeden bok i na komendę na drugi bok. Oficerowie piszą pamiętniki. Do dziś w oryginale zachowa się jeden, Zbigniewa Cichobłazińskiego. W dzienniku pisze głównie o swojej młodej żonie Adzie, którą poślubił w styczniu 1939 roku. Ada, pamiętnik zobaczy dopiero po 50 latach. I to jest jego pismo, tak? Każde zdanie jest dla niej na wagę złota, jak to o otrzymanym od Ady liście. Dostał listy z Borszczowa, dostał, wiesz? To znaczy to... Te pamiętniki w przyszłości staną się dowodami zbrodni. Na wiosnę 40 roku jest jasne, że większość jeńców nie zgodzi się na współpracę z ZSRR. Beria przedstawia propozycję zlikwidowania więźniów. Wszystkich określił jako zatwardziałych, nierokujących poprawy wrogów władzy sowieckiej. Wniosek? Rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. Biuro polityczne ZSRR akceptuje tę decyzję. Na dokumencie widnieje podpis Stalina. Ten dokument ujrzy światło dzienne dopiero w 92 roku. Zaczynają się transporty. Sowieci uspokajają Polaków, głównie po to, by nie doprowadzić do buntów i zamieszek. Nawet słyszałem, że mówili, jedziecie na rodzinę, jedziecie do ojczyzny. Nawet raz powiedzieli, z muzyką was będą witać. Niektórym z więźniów dosłownie w ostatniej chwili uda się uratować. Tak było w przypadku profesora Stanisława Swianiewicza, eksperta sowietologii. Sowieci uznali, że jego wiedza będzie przydatna. Zostaje w ostatniej chwili, już na końcowej stacji, wycofany z transportu. Po pewnym czasie do naszego wagonu wszedł pułkownik NKWD i kazał mi zabrać moje rzeczy i iść w ślad za nim. 
stanie się jednym z nielicznych świadków ostatniej drogi Polaków. Na placu stał zwykły pasażerski autobus z zasmarowanymi wapnem oknami. Wejście do autobusu było od tyłu. Podjeżdżał on do wagonu w ten sposób, że jeńcy do niego mogli wchodzić bezpośrednio ze stopni, nie stając na ziemię. Z obydwych stron wejścia do autobusu stali żołnierze NKWD z bagnetem na broń. Autobus zabierał około 30 jeńców i znikł za drzewami. Wracał mniej więcej po pół godziny lub trzech kwadransach, żeby zabrać następną partię. O dokładnych szczegółach mordu dopiero w 1991 roku opowie Dmitrij Tokariew z NKWD, szef okręgu Kalinin, w którym mordowani byli Polacy. Całą operacją miał zawiadywać Wasili Błochin, szef ochrony Stalina. Czy to było już w pierwszy dzień? To było w pierwszy dzień. Wówczas zobaczyłem całą grozę. Błochin włożył swoją odzież specjalną. Brązową skórzaną czapkę, długi skórzany brązowy fartuch, skórzane brązowe rękawice, powyżej łokci. Na mnie wywarło to ogromne wrażenie. Zobaczyłem kata. Tak się boję, tak się boję powiedzieć. Ale powinienem powiedzieć wam, że pierwszy raz przywieziono 300 ludzi. Okazało się, że za dużo. Noc była krótka i trzeba było kończyć już o świcie. Następnie zaczęto przywozić po 250. Nikomu nie odczytywano nic, niczego nie mówiono. Hejdanki i dawaj dalej. Zrozumiałe. Zwykle przy rozstrzeliwaniu obecny jest prokurator. Wiecie o tym tak samo jak ja. A tu żadnych prokuratorów, żadnych osób postronnych, nikogo. Do tego, jak mówił Kobułow, żadnych postronnych świadków. Żadnych żywych świadków być nie powinno. Rozstrzelania trwały codziennie. Codziennie, codziennie. To było straszne w następstwach. Choćby dlatego, że Rubanow wkrótce zwariował. Pawłow, mój pierwszy zastępca, zastrzelił się. Suchariew, mój szofer, również się zastrzelił. No i sam Błochin też się zastrzelił. A to coś oznacza. Operacja mordu kończy się w maju 40 roku. Rok później Trzecia Rzesza atakuje Związek Radziecki. Szukający sojuszników Stalin podpisuje pakt z polskim rządem w Londynie. Z więzienia wychodzi generał Anders i zaczyna formować wojsko polskie. Nie może jednak doprosić się o zwolnienie z niewoli swoich oficerów. Nie wie, że większość z nich już nie żyje. Razem z generałem Sikorskim interweniują Stalina. Ten kłamie im prosto w oczy. Sikorski wręczył Stalinowi naszą listę zawierającą około 4000 nazwisk zaginionych oficerów. Oczywiście nie była to kompletna lista. Generał stwierdził, że żaden z tych ludzi nie odnalazł się w kraju, żadnego nie ma w obozach jenieckich w Niemczech, muszą się więc znajdować w Rosji. To niemożliwe, odpowiedział Stalin. Oni uciekli. Dokądże mogli uciec? zapytałem. No, może do Mandżurii, odrzekł Stalin. Ale w tym samym momencie na kamiennej twarzy sowieckiego dyktatora zauważyłem krótki przebłysk niepewności i wahania. Gdy z miejsca odpowiedziałem, że jest rzeczą nie do pomyślenia, aby wszyscy mogli uciec do Mandżurii, Stalin wysunął nową teorię, że oficerowie nasi na pewno zostali zwolnieni, ale jeszcze nie zdążyli do nas przybyć. Polacy podejmują wiele prób odnalezienia polskich oficerów. Na ich czele staje Józef Czapski. Wszelkie próby kończą się jednak niepowodzeniem. Kiedy opuszczaliśmy Rosję w lecie 1942 roku, pozostawialiśmy za sobą nierozwiązaną tajemnicę losu naszych kolegów. Odsłoniły on dopiero niemieckie rewelacje, o odkryciu masowych grobów w katyńskim lesie. Na wiosnę 1943 roku wycofujące się wojska niemieckie dokonują odkrycia masowych grobów w lesie katyńskim. Komisja nie ma wątpliwości, że zbrodni dokonali Sowieci. Wskazują na to m.in. pamiętniki, w których wpisy kończą się w kwietniu 1940 roku, czyli roku, w którym kontrolę nad tymi terenami mieli Sowieci. Jeden z pamiętników opisuje niemal do ostatniej chwili losy jeńców. Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6.30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Leżeli w dwóch rzędach i warstwami. W bardzo, do, w bardzo wielkim, nadzwyczajnym porządku, jak na defiladzie. Z takiego otwartego grobu wyjmujemy tego człowieka. Jedyne, co miał przy sobie, miał zdjęcie pocztówkowe. A na zdjęciu, na 
zdjęciu była kobieta siedząca na tle choinki udekorowanej i trzymająca na kolanach taką 3-4-letnią pucałowatą dziewczynkę. Na odwrocie zdjęcia jest dedykacja. Kochanemu Robeczkowi Lusia. Kochanemu Romeczkowi Lusia z robaczkiem. No, wiadomo, Luzia, Luzia to żona. Robaczek to no, córeczka. W myśli powiedziałem do tego człowieka, śpij spokojnie, znajdę ci tą Luzię i powiem, gdzie jesteś. Ja to temu człowiekowi przyrzekłem. Rosjanie wypierają się winę, twierdzą, że to Niemcy zamordowali polskich oficerów w 1941 roku, czyli po ataku na ZSRR i zagarnięciu tych ziem. Polski rząd zgłasza się o pomoc ze Czerwonego Krzyża. W odpowiedzi Stalin zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską, oskarżając ją o spiskowanie z Hitlerem. Anglicy starają się wyciszyć temat. Byliśmy Niemcy pod naciskiem Churchilla. On... Rządu od generała Sikorskiego i ode mnie, rządu, abyśmy wyparli się tych pierwszych naszych reakcji i żebyśmy stwierdzili odpowiedzialność hitlerowską, a nie sowiecką. Odpowiedzieliśmy odmową, inaczej odpowiedzieć nie mogliśmy. Dzieje się tak mimo, że prywatnie Churchill podejrzewał mord Sowietów. Według mnie nie miał najmniejszej wątpliwości. Mieliśmy któregoś z tych wieczorów zaproszeni przez niego na obiad. Tam wyszły omówili sprawy i Churchill sentencjonalnie powiedział tak, Rosjanie potrafią być bardzo okrutni. Polacy starają się więc o pomoc u Roosevelta. Czapski zbiera wszystkie materiały. I wszystkie materiały zebraliśmy, no najdokładniejsze, żeby do niego doszły, bo wiedzieliśmy, że on się ciągle wahał i właściwie nie przyznawał możliwości, żeby Rosjanie to zrobili. I wtedy, no, wtedy byliśmy znowu optymiści, że przynajmniej Zachód będzie wiedział. Dwa lata potem dowiedziałem się, że te papiery nigdy do Roosevelta nie doszły i z rozkazu samego Roosevelta ich dwójka niszczyła wszystkie papiery, w których mówiono, że to zrobili Rosjanie. Dopiero w 2012 roku USA odtęni dokumenty, z których wynika, że już w 1943 roku prezydent Roosevelt znał prawdę o Katyniu. Wróćmy do biegu wydarzeń. Jesienią 1943 roku postępująca Armia Czerwona przejmuje tereny zbrodni. Na jej miejsce zwołują swoją komisję. O winie Niemców zaświadcza m.in. Zygmunt Berling. Delegacja pierwszej Dywizji Wojska Polskiego pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga składa hołd swym rodakom zamordowanym, według najnowszej wersji, przez faszystów. Napis z szyszek 1941. Rosjanie zaczynają fałszować dokumenty, fabrykują zeznania świadków. Na tyle skutecznie, że ci nawet 50 lat później będą się bać mówić prawdę. Nie, no mało się No ty już że bajka, ciebie mało stale żyć. No skaż już, że to znasz prawdę. Dzieło w tym, że kiedy Stalin jeszcze był żył w 52, na godzinę, kiedy podniał się ten вопрос, k niemu, конечно, przyjeżdżali wszyscy e, ci nasze i спрашивали. No wy sami znacie, co znaczy спрашивали. Спрашивали i говорили tak, jak надо сказać, a nie tak, jak było. No a jak? Почему? Потому no, что надо было же всему миру доказать, что это не Сталин сделал. Они есть. Работают и сейчас. И ничего не сделаешь. А полезешь, они тебя быстро уберут. 
Nadchodzi 45. rok i koniec wojny. Podczas procesu w Norymberdze Rosjanie będą starać się oskarżać Niemców, konkretnie Geringa, o zbrodnię katyńską. Ten wezwie swoich świadków. Sprawa upadnie z powodu braku dowodów. W komunistycznej Polsce na początku podtrzymywana będzie wersja o zbrodni niemieckiej. Po śmierci Stalina i dojściu do władzy Gomułki sprawa Katynia zostanie wyciszona. Gomułka powie, że skoro nie można mówić prawdy o Katyniu, to powinno się chociaż nie kłamać. Z jego polecenia Katyń zniknie z encyklopedii. Prawda wyjdzie na jaw dopiero w 1992 roku, po upadku Związku Radzieckiego. Stanie się tak na skutek rozgrywki między prezydentem Rosji, Borysem Jelcynem, a ostatnim przywódcą ZSRR, Michałem Gorbaczowem. Jelcyn odtajni słynny dokument Berii i przekaże go polskiemu prezydentowi. Podczas wizyty w Polsce Jelcyn powie słowo prosticie, przepraszam. Putin tego słowa nie powtórzy. Będzie starał się tłumaczyć zbrodnię kadyńską zemstą za to, jak potraktowano jeńców rosyjskich w 20 roku. Po poslednim danym... Od głodu, bolezni w plenu w Polskim umierło 32 tysiące. W następnych latach propaganda Putina zacznie przekonywać, że dokument przekazany przez Jelcyna jest fałszywką. Napieczatan na dwóch różnych maszynkach już dostatecznie pojąć, że z tym dokumentem coś nie w porządku. A dla normalnego śledowcy tym bardziej. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję i dziękuję za wsparcie na Patronite. Wiem, że jestem Wam winien odcinek specjalny, wkrótce pojawi się na kanale. Pozdrawiam. Miłego dnia.